హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ హోమ్ మేకర్ టాలెంట్ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఈరోజు మనం స్టిచ్చింగ్ చూద్దామా పార్ట్ టూ ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తము ఇలా పిన్స్తో పిన్అప్ చేసుకొని లైనింగ్ అది క్లిప్ పిన్అప్ చేసుకొని చూపించిన విధంగా కుట్లు వేసుకోవాలి మనం పిన్అప్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి జరగకుండా నీట్గా కుట్టు కూడా నీట్గా వస్తుంది చూసారు కదా మొత్తం పిన్అప్ చేసుకొని నీట్గా కుట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాస్ ఉంది కదా ఆ ఎక్స్ట్రాస్ మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇలా ఫోర్ సైడ్స్ నీట్గా అంతా ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ మొత్తం ఒకసారి ట్రిమ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టాకాలు ఎలా ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం టాకాలు ఎప్పుడైనా షోల్డర్కి మిడిల్లో రావాలండి షోల్డర్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఫోల్డ్ చేసుకొని పై నుంచి కింది వరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా కరెక్ట్గా పై నుంచి కింది వరకు సమానంగా చూసుకొని ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేసుకుంటే నీట్గా ఫోల్డ్ వస్తుంది అప్పుడు మనం టక్క వేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే టూ సైడ్స్ అనమాట ఇట్లా టక్క ఇప్పుడు మా పాపకైతే నేను ఫోర్ ఇంచెస్ వేసానండి ఇది బ్యాక్ సైడ్ సేమ్ ఫ్రంట్ లాగానే మొత్తం పిన్అప్ చేసి పెట్టేశాను ఫో అన్ని చూసారా ఇలా నీట్గా కుట్టేసుకొని మొత్తం త్రీ సైడ్స్ ఫో అన్ని సైడ్స్ ట్రిమ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకుందాం టకాలు కూడా వేసేసాను చూసారు కదా అలా ఇప్పుడు నేను షోల్డర్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకున్నాను జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆమ్ హోల్ ఎంత ఉంది అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆమ్ హోల్ కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా తెలుస్తుంది ఇవి స్లీవ్స్ నేను చూపించిన విధంగా పేపర్తో సహాయంతో నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అదేమో పైపింగ్ కోసం తీసుకున్న క్లాత్ అండి ఇప్పుడు మనము కింద బార్డర్ ఎట్లా వేసుకోవాలి చూద్దాము ఇప్పుడు నేను బార్డర్ని కార్నర్స్కి జాయిన్ చేస్తున్నాను అది చాలా లెంతీ అవుతుందని నేను డీటెయిల్గా చూపించలేదు నీట్గా ఒక సైడ్ మొత్తం జాయిన్ చేసేసుకోవాలి కర్వ్ తిరిగి ఉంటుంది కదా కాస్త టైం పడుతుంది జాగ్రత్తగా నీట్గా చేసుకోండి ఆ క్లాత్ ఎక్కువగా లాగకుండా చేసుకోవాలి ఎక్కువగా లాగితే క్లాత్ సాగిపోయినట్టు అయ్యి అంత ముడతలు వస్తుంది కాబట్టి నీట్గా చూసుకొని రెండు కరెక్ట్గా జాయిన్ చేసుకొని ఒక పావించు అంత లెవెల్లో మనం కుట్టేసుకోవాలి మీకు నేను నిన్న వీడియోలో చూపించిన విధంగా నేను బార్డర్ని ఫైవ్ ఇంచెస్ వేడ్ పొడుగు తీసుకున్నాను ఇది సర్కులర్ కదా నాకు దాదాపుగా ఫోర్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ రౌండ్ వచ్చేసిందండి అందుకే కుట్టడం చాలా లేట్ అవుతుంది చూపించిన విధంగా జాగ్రత్తగా నీట్గా క్లాత్ని ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేయకుండా కుట్టుకోవాలి లేదంటే క్లాత్ స్ట్రే అంతా పికిలినట్టు అయ్యి ఊడిపోతుంది ఓ 
ఊడిపోతే అది బయట కుట్లో నుంచి క్లాత్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అందుకే క్లాత్ మనం కుట్టేటప్పుడు ఎక్కువగా దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయొద్దు నేను ఇదంతా ఇంత లెంతిలో ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే నేను ఎలా జాగ్రత్తగా వేసుకుంటున్నానో మీకు తెలుస్తుందని చూసారా క్లాత్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకొని కదలకుండా టూ సైడ్స్ నుంచి పట్టుకొని స్టిచ్ చేస్తున్నాను అందుకే మీకు మరీ మరీ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా అయిపోయిన తర్వాత ఇది బార్డర్ అనేది చూసారు కదా కావాలనుకుంటే అలా పే పైపింగ్ కనిపించేలాగా కుట్టుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మామూలుగా కుట్టేసుకున్నా సరిపోతుంది అక్కడ కూడా నీట్గా ముడతలు రాకుండా సన్నగా పైపింగ్ ఒకేలాగా వచ్చేలాగా చూసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా కుట్టుకుంటే అంత నీట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఎక్కడ ముడత రాకుండా నీట్గా కుట్టేశాను అనమాట చూడండి ఒకసారి మీకు తెలుస్తుంది నీట్గా అలా చేసుకున్న తర్వాత పైన కుట్టేటప్పుడు మనకి ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం అలా మొత్తం బార్డర్ అంతా పిన్అప్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా చేయితో వెడల్పుగా పరుచుకొని నీట్గా పిన్అప్ చేసుకొని కుట్టుకుంటే మనకి కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అటు ఇటు కదలదు క్లాత్ మనం మామూలుగా కుట్టేసుకుంటే ఒక్కొక్క దగ్గర దగ్గరికి అయిపోయి అటు ఇది అంబ్రెలా కటింగ్ కదా కొంచెం కష్టమవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఆ జాయింటింగ్ దగ్గర ఒకటి లేస్ గోల్డ్ కలర్ లేస్తో జాయిన్ చేసుకుంటూ కుడుతున్నాను అనమాట మామూలుగా కుడితే అంత నీట్గా కొంచెం పార్టీ వేర్ లుక్ రాదు కదా అందుకని ఇలా గోల్డ్ కలర్ లేస్ వన్ ఇంచ్ లేస్ తీసుకున్నాను అది ఒక్క సైడ్ మాత్రమే వేస్తున్నాను రెండు సైడ్లు వేయట్లేదు పై సైడ్ మాత్రమే పైన వైపు మాత్రమే నేను గోల్డ్ లేస్ వేస్తున్నాను అందుకే ఆ గోల్డ్ లేస్ లోపల నీట్గా చేసుకొని కుట్టాలి చూడండి అలా ఒక చేయితో బార్డర్ పట్టుకొని ఇంకో చేయితో లేస్ పట్టుకొని కుట్టాలి మనం ఫాల్ కుట్టేటప్పుడు మీకు అలవాటు ఉంటే మనం ఫాల్ కుట్టేటప్పుడు ఒక చేయి ఫాల్ పైన వేసి కుడతాము ఎందుకు అంటే ముడతలు రాకుండా ఉండడానికి సేమ్ అదే మాదిరిగా దీన్ని కూడా ఫాల్ కుట్టినప్పుడు అయితే ఎలా జాగ్రత్తగా కుడతామో అలాగే జాగ్రత్తగా కుట్టాలి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టు వేసేసుకోవాలి పైన కింద నాకు పైన భాగం కుట్టేదానికన్నా కింద భాగం కుట్టడానికే చాలా టైం తీసుకుంది ఎందుకంటే సర్కులర్ కదా సర్కులర్ ప్లస్ ఇది బార్డర్ వేసుకోవాలి కదా నీట్గా రావాలి స్లోగా కుట్టుకుంటే నిదానంగా తొందరపడకుండా నిమ్మలంగా కుట్టండి ఎందుకంటే మనం తొందర పడితే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది నెట్ అండి ఇది ఏమంటారు క్యాన్ క్యాన్ అంటారు మీరు ఇది ఏ షాప్లోనైనా టైలరింగ్ మెటీరియల్ దొరికే షాప్లో అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఇదేంటంటే నెట్ స్టిఫ్నెస్ కోసం వాడతామన్నమాట ఇది నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాను పొడవు దాన్ని 
మూడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని అలా అన్ని జాయింట్స్ చేసుకోవాలి మీరు కావాలి అనుకుంటే ఒక టూ త్రీ మీటర్స్ తెచ్చుకొని మామూలుగా మా లైనింగ్ క్లాత్ ఎలాగైతే అంబ్రెల్లా లాగా కట్ చేసుకుంటామో అలాగా కట్ చేసుకుంటే ఇంకా హెవీగా వస్తుంది నాకు ఇంత చాలని నేను ఇలాగే కొట్టుకున్నాను చూసారు కదా లైనింగ్కి కొద్దిగా పైన కానీ క చూసుకొని జాగ్రత్తగా మనకు ఎంతవరకు కావాలి ఏ హైట్లో కావాలి చూసుకొని లైనింగ్ క్లాత్కి జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి అలా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ వేస్తూ కుట్టుకోవచ్చు లెంత్ అనేది మన ఇష్టం అండి చూసారా ఫ్రిల్స్ ఎలా కనబడుతుందో లోపల నీట్గా అమ్రేలా ఇట్లా గుబ్బురు గుబ్బురుగా కనబడుతుంది కదా అందుకే అంతవరకు చాలు ఇంకా మరీ పార్టీ వేరు అట్లా అయితే ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను దీనికి లైనింగ్ కూడా అటాచ్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఇప్పుడు లోపల చూసారా లేస్ కూడా నీట్గా ముడతలు లేకుండా కుట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీని లోపల కాటన్ లైనింగ్ క్యాన్ క్యాన్ రెండు అటాచ్ చేశాను ఇప్పుడు మనము లెంత్ దాని ప్రకారం కూడా మనం క్యాన్ క్యాన్ ఎంత కావాలి అనేది చూసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు నేను నీస్ లెంత్ నుంచి కింద లెంత్ వరకు వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకొని పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు మా పాపకి నీస్ లెంత్ నుంచి ఫ్లోర్ లెంత్ కింద వరకు క్యాన్ క్యాన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అక్కడే ఎక్కువగా ఫ్లఫీగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ క్యాన్ క్యాన్ మెయిన్ క్లాత్ పైన అటాచ్ చేసుకున్నాను నడుము దగ్గర మొత్తం మూడు అటాచ్ చేసేసుకున్నాను అటాచ్ చేసుకునే ముందు సైడ్స్ అది కరెక్ట్గా సీదా ఉల్టా అది కరెక్ట్ చూసుకొని చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నడుము కుట్టుకునే ముందు మొత్తం నాలుగు వైపుల పిన్అప్ చేసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు పట్టుకుంటే ఇలా కనబడుతుంది పిన్అప్ చేసుకొని కుట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది బాడీ స్లీవ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసాను ఎందుకంటే బార్డర్ కుట్టడం ఎలాగో ఎక్కువగా చూపించడం వల్ల ఇంకా లెంతి అవుతుందని నేను స్లీవ్స్ కుట్టడం చూపిలేదు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ వి వీడియోలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ సైడ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసాను ఒక టూ స్లీవ్ టూ సైడ్స్ స్లీవ్స్ కూడా కుట్టేసుకున్నాను అనమాట చూసారా పాప చూపి చెప్పిన ప్రకారంగా ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఎయిట్ ఇంచెస్ నేను కుట్టాను ఇప్పుడు నెక్లో పైపింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సైడ్ ఎందుకు వదిలేసానంటే జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత జాయింట్ చేసుకుంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది టూ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కుట్టేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట బాడీ పార్ట్ని మే కింద ప్యానల్ క్లాత్ని జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది చూసారా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నేను మొత్తం పిన్అప్ చేసుకొసుకున్నాను పిన్అప్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం కుట్టడం ఈజీ అవుతుంది ప్లస్ మనకి ఆ లోపల వెయిట్ వల్ల జారిపోవడం అనేది జరగదు కుట్టడం కూడా ఈజీగా మనకి గ్రిప్ కూడా ఉంటుంది కుట్టేటప్పుడు లేదంటే మధ్యలో పడిపోయేది లేదు అటు ఇటు అవ్వడం అనేది జరగదు చూసారా ఇలా ఈజీగా పెట్టుకొని కుట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనంటే కింద పెట్టుకొని కొట్టుకుంటున్నాను మామూలు మీద దానిపైన పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ వెయిట్కి కిందకి వెళ్ళిపోతుందా ఉంటుంది కదా అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఇలా నీట్గా పిన్అప్ చేసుకొని కుట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది చూసారా ఇలా ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ని నీట్గా జాయింట్ చేసుకొని హేమింగ్ చేసుకోవాలి హేమింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ దారాలు అనేవి బయటికి రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది చూడండి 
ఇలా కా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము పైపింగ్ చేసుకుందాం పైపింగ్ కోసం నేను టూ ఇంచెస్ అంత వెడల్పు క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చూసారు కదా నెక్ పార్ట్ మనం ఏమీ చేయలేదు డిజైన్ ఏం పెట్టలేదు బోట్ నెక్ కదా ఇది లో కొంచెం బోట్ నెక్ కన్నా కొద్దిగా కిందికి ఉంటుంది మరి బోట్ నెక్ అయితే పాప చిన్నది కదా తను క్యారీ చేయలేదు అనమాట అందుకే హై నెక్ అనమాట పెట్టాను చూడండి ఇలా నీట్గా చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది హిప్ బెల్ట్ ఈ హిప్ బెల్ట్ కోసం నేను టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఇది బక్రం తీసుకున్నాను ఇది గ్లూ బక్రం అంటారు దాన్ని ఆ దానికి ఐరన్ చేసి స్టిక్ చేసేసుకొని ఇలా నీట్గా కనిపించకుండా లోపల నుంచి కుట్టుకొని దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ బక్రం అది ఎంత లెంత్ తీసుకున్నానో మీకు చెప్తాను చూడండి చూసారా టూ ఇంచెస్ వెడల్పు బక్రం తీసుకున్నాను నడుము ఎంత ఉందో అంతకి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్కువ పొడవు తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇప్పుడు టూ ఇంచెస్ కాబట్టి అటు పైన కింద హాఫ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వదిలేసుకుంటే మనకి స్టిచ్చింగ్లో పోతుంది చూసారు కదా మా పాప ఆగట్లేదు అయిపోవడమే ఆలస్యం లేదు వేసుకొని అలా తిరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఇలా బటన్స్ దొరుకుతాయండి మనకి బయట క్లాత్వి ఆ బటన్స్ తీసుకొని చేయించుకొని కుట్టాను ఈ ఫ్లవరు ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇవి హ్యాంగింగ్స్ కూడా నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసి పెట్టాను ఇంతే అండి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నా ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే మాత్రం నా ప్రా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ సింపుల్ హోమ్ మేకర్ టాలెంట్